日北离八柱国之柱国大将军，狼牙军营一军侯，雷梦沙之子，雷无邪，请全军退避。凝视脚下无尽的深渊。昔日北离大都护，狼牙军统帅萧若风之子，狼牙王萧凌晨，请全军退避。不顾一切向前，无法抗拒的心跳，随着。明德帝君，狼牙王萧若风君属学生，永安王萧楚河，请全军退避。明德十六年，狼牙王谋逆之案。明德十六年，狼牙王谋逆之案。主公，误判！父皇，您这是要下罪己诏啊！念，主公，误判！狼牙王萧若风，为国为民，担心劫虑，却惨遭。奸人陷害，狼牙王萧若风，为国为民，担心劫虑，却惨遭奸人陷害。现奸人已然伏法，就案昭雪，此局是好打。重入太庙，香火十年，圣旨不断。我父帅，狼牙王萧若风，为平叛乱国之灾，自无入狱。当年天启城乱之夜，乃是我与父帅亲手谋划。我父帅为了国家安定，舍一身荣耀，于法场上自刎以定天下。尔等，作为我父帅的马后之兵。不以将军之令为首，反兵指皇城，要谋乱天下，还配得上“狼牙军”三字吗？大将军。你怎么就这么不愿意做皇帝啊？据说已经和军中许多将领都在密谈，只等一个时机。便让我的父帅黄袍加身。最后，我父帅宁愿赴死，选择自污于身以定朝纲。但是为什么，圣上您自始至终都保持沉默呢？我明白，这是你们君臣之间的默契。你清楚他的打算，他明白你的心思。可是当年。其实还有第二种办法呀！你们可以找出那些想要作乱的臣子，一个一个都杀了。你可以和我父帅一起坚定地告诉天下：没错，卷轴上的名字是萧若风，可那又怎么样？皇帝依然是萧若锦，狼牙王依然是萧若风，这是你们二人做出的选择，没有人可以改变。龙风卷轴不可以，天下人也不可以。可是为什么您却做不到呢？因为那么做有风险
，那样做会让您的皇位不稳。当年，顾害怕那些乱臣再打你的主意，所以一狠心把你贬出了天齐。你不要怪顾啊！正是因为如此，儿臣结识了很多朋友。这些，才是你值得依靠的朋友，就如我当年依靠若风一样。这些年，顾一直都在想，当年在法场，若风看我的眼神。你猜，顾看到了什么？那日儿臣并不在场。不过我猜，你在他的眼中看到了失望。他在百姓的眼中是神人，他在百官面前是圣人。可是当朕下令斩他那一刻，他一定。这个哥哥很失望吧？你手上那一纸联名，是目前天下最重要的情报，排个价吧。让卖家出价，未免太狡猾。我想要知道你们的筹码。白小棠向来价格公道，从来都会给最值当的价格。我来求，帮我这个师弟。很容易，一条命，能给吗？白王殿下已经得到了明德帝的手谕，亲率大理寺查办此案。今日早些时候，他们去了红清殿，大剑锦轩也曾去过那里。天启城大小官员共三十七名，均已派出死士寻找几年的下落。以目前的形势。若此刻想出城，白小棠倾巢而出，也只能有七成的把握保他不死。七成，不够。白小棠能做到的只有七成。白小棠给到七成，那是否有一方能给到九成？我是不是能够选其他人？锦仙公公的意思是，要开我们白小棠三言堂会。我这个师弟，想要一条活路，用他的一条命，去换他手里的手书。殿下，能否做到？只是想活下去吗？你不想去皇陵，做那个坐等终老的守陵人？你放不下如今的权势。